हेलो डियर स्टूडेंट्स इन माई लास्ट वीडियो आई हैड एक्सप्लेन यू द फर्स्ट पेज ऑफ फर्स्ट स्टोरी ऑफ सप्लीमेंट्री रीडर एंड द स्टोरी इज द लॉस्ट चाइल्ड इट मीन्स खोया हुआ बच्चा सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको फर्स्ट पेज क्लियर हो गया होगा समझ में आ गया होगा तो अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं तो अब हम ये आपका सेकेंड पेज है आपकी स्टोरी का क्लियर करते हैं हम इसको इसके पहले मैंने आपको बताया था कि बच्चा अपने माता पिता के साथ में मेला घूमने के लिए जाता है काफ़ी भीड़ होती है और फर्स्ट पेज में ये भी एक्सप्लेन किया गया था कि किस तरह से उसके फादर जो होते हैं वो उसको चीज़ें लेने से मना करते हैं बट उसकी माँ उसको उसका हाथ पकड़ती है और बार बार उसको अपने पास बुलाती हैं और उसको मस्टर्ड फिर दिखाती हैं मिस सरसों का खेत दिखाती हैं उसके बाद उसको बार बार बुलाती हैं और वो चीज़ों देख चीज़ों को देखने के लिए पीछे छूट जाता है नाउ अब हम नेक्स्ट पेज क्लियर करते हैं स्टूडेंट्स देखिए कम चाइल्ड कम हिज पेरेंट्स कॉल फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड दमसेल्व ऑन द एज ऑफ अ वेल देखिए यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड है आपका ग्रोव ग्रोव में होता है बगिया बिस बाग बगीचा जो होता है उसको बोलते हैं सो so, उसके पेरेंट्स बच्चे के पेरेंट्स उसको बुलाते हैं कम चाइल्ड कम मिस बच्चे को बुलाते हैं कि आओ फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड मिस एक बगिया की बाग की पेड़ों की छाय छाया में बैठे होते हैं वो वेयर दे हैड सीटेड जहाँ पर वो बैठे होते हैं दमसर्स ऑन द एज ऑफ अ वेल वेल मिस कुआँ मिस एक कुआँ के किनारे पर बाग में कुआं होता है उसकी उसके किनारे पर वो पेड़ों की छाया में बैठे होते हैं और वहाँ से उस अपने बच्चे को बुलाते हैं कम चाइल्ड कम नाउ आगे देखिए ही रैन टूवर्ड्स एम और बच्चा भागकर उनके पास आ जाता है अशोवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर द ग्रोव और जैसे ही बच्चा उस बाग में एंट्री करता है वहाँ पर एक शार ऑफ यंग फ्लावर्स मीन्स बहुत सुंदर सुंदर से फूल जो होते हैं बिल्कुल ताज़े जो फूल होते हैं उनकी एक बौछार सी होती है शार मीन्स होता है बौछार एक बौछार सी होती है एंड फॉर गेटिंग हिज पेरेंट्स और जैसे ही वो उस फूलों की बौछार को देखता है वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स और वो अपने हाथ को फैलाता है तो उसके हाथ में क्या होता है फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती हैं पेटल्स में पंखुड़ियाँ जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो उसके हाथ में पड़ने लगती हैं जैसे लगता है कि फूलों की बारिश सी हो रही है बट लो देखिए लो के आगे क्वेश्चन वो एक्सलामेशन मार्क लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है देखो वह देखो बट लो ही हेयर द कूइंग ऑफ डर्स एंड रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स उसके पेरेंट्स कहते हैं उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि कूइंग ऑफ डर्स डव क्या होती है फाकता एक सफ़ेद कबूतर चिड़िया होती है काइंड ऑफ बर्ड है डव तो उसकी कूइंग मीन्स कूकने की आवाज़ आती है वो सुनता है उसको और उसके पेरेंट्स कहते हैं उसको बुला के कहते हैं देखो वो देखो नाव आगे देखिए शाउटिंग द डव द डव और उसके पेरेंट्स क्या बुलाते हैं द डव डव मिस डव को दिखाने के लिए अपने बच्चे को बुलाते हैं द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगोटन हैंड्स और जैसे ही वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है उसके हाथ से सारी पंखुड़ियाँ नीचे गिर जाती हैं नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए कम चाइल्ड कम दे कॉल टू द चाइल्ड फिर से वो अपने बच्चे को बुलाते हैं हु हैड नाउ गन गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियान ट्री एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइनिंग फुटपाथ विच लेट टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स देखिए यहाँ पे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है वो क्या है मिस बच्चे के पेरेंट्स अब अपने बच्चे को बुलाते हैं कम चाइल्ड कम हु हैड नाउ गॉन अब वो कहाँ चला गया है रनिंग अ वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियान ट्री बनियान ट्री के चारों तरफ जो एक स्टोर बना होता है मीन्स एक स्टैंड सा बना होता है उसके चारों तरफ पत्थर से बना होता है कोई पेड़ होते हैं गांव में बनियान या नीम ट्री ऐसे तो लोगों को बैठने के लिए एक सीट सी बनी होती है उसको बोलते हैं राउंड द बनियान ट्री तो एक बरगद का पेड़ होता है उसके चारों तरफ स्टैंड सा बना होता है तो बच्चा वहाँ पर चला जाता है एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो नैरो ने सक्री वाइंडिंग फुटपाथ वाइंडिंग मीन्स घुमावदार जो मोड़दार फुटपाथ होती है विच लेट टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड मीन्स एक जो घुमावदार या मोड़दार एक रास्ता है जो सकरी गली है वो सीधे कहाँ जाती है मस्टर्ड फील्ड को पार करते हुए मेले की तरफ जाती है तो बच्चा कहाँ चला जाता है वाइल्ड uh, कैपर जहाँ पे वो बनियान ट्री है वहीं पे वो घूम के चला जाता है एज ए नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स अब जैसे ही वो गांव के करीब 
पहुंचते हैं उस मेले के करीब पहुंचते हैं बच्चा क्या देख सकता है अदर फुटपाथ मीन्स कई सारी वहाँ पे फुटपाथ हैं आपने देखे होंगे मेले में आप जब कभी गए होंगे तो आप देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे गाँव में ही क्योंकि मेला लगता है तो कई सारे रास्ते होते हैं वहाँ पर पहुँचने के लिए तो वो बच्चा कई सारे रास्तों को फुटपाथ को देखता है और क्या देखता है कि मैनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स थ्रॉन्ग्स में होता है लोगों की भीड़ और वो क्या देखता है कि हर फुटपाथ पे लोगों की भीड़ है कन्वर्जिंग टू द वर्ल्ड पूल ऑफ द फेयर अब क्या कहता है वो क्या यहाँ पे कहा जा रहा है कि कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग में होता है कि कई दिशाओं से जो रास्ते बने होते हैं लेकिन वो मिलते हैं कहाँ पे एक बिंदु पे आके तो एक मीन एक वर्ड में आप मीनिंग क्या लिख सकते हैं कि विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलना तो क्या है यहाँ पे कह, कहा जा रहा है कन्वर्जिंग टू द वर्ल्ड पूल वर्ल्ड पूल क्या है क्या है पानी का भवन भवन में क्या होता है गोल गोल सा तो वो जो मेला है उसके चारों तरफ जो रास्ते बने हुए हैं तो वो सारे रास्ते घुमावदार हैं और वो कहाँ मिलते हैं आके उस एक बिंदु पर मिस मेले में आके एक मिस का, रास्ते काफ़ी हैं लेकिन उसका जो मेन पॉइंट है वो क्या है मेला है तो यहाँ क्या कहा जाए कन्वर्जिंग टू द वर्ल्ड पूल ऑफ द फेयर बच्चा क्या देख रहा है कि कई सारे रास्ते हैं जिन पे लोगों की भीड़ है और वो वो एक गोल गोल सा भंवर जैसा है लेकिन उसका एक ही पॉइंट है वो क्या है मेला एंड फेल्ड एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूज़न ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंट्रिंग क्योंकि वो छोटा बच्चा है तो कहा जा रहा है कि एंड फेल्ड एट वंस रिपेल्ड और उसको बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है वो रिपेल्ड मीन्स क्या हो रहा है बहुत ही ज़्यादा उसको लोगों की भीड़ देख के थोड़ा सा वो उसको अच्छा नहीं लग रहा है एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूज़न ऑफ द वर्ल्ड और ये जो मीन्स वहाँ का जो मेला है उसको देख कर वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहा है ही वॉज एंट्रिंग जहाँ पर वो घुस रहा है तो उनको उसको देख कर वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहा है लोगों की भीड़ देखकर वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षित भी हो रहा है लेकिन कंफ्यूज भी हो रहा है अब आगे देखिए अ स्वीट मीट सेलर हॉग गुलाब जामुन रसोगुल्ला बर्फी जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड द क्राउड प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड स्वीट स्वीट मीट स्वीट मीट कौन होता है मिठाई बेचने वाला सेलर हॉग मिठाई बेचने वाला चिल्ला रहा है गुलाब जामुन रसोगुल्ला जैसा कि मेले में होता है बर्फी जलेबी में वो चिल्ला चिल्ला के बोल बोल के अपनी मिठाइयों को बेच रहा है एट द ओनर एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंट्रेंस मीन्स होता है प्रवेश द्वार मेले का जो प्रवेश द्वार है वहीं पे एक कॉर्नर पे मिठाई वाले की शॉप है और वो चिल्ला चिल्ला के अपनी मिठाइयाँ बेच रहा है एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर और जो भीड़ मेले की है वो प्रेस कर रही मीन्स धक्का दे रही है काउंटर एट द फुट आपने देखा होगा ना गाँव के जो मेले वगैरह होते हैं तो एक के ऊपर एक चढ़ चढ़ के धक्का दे दे के चीज़ों को खरीदते हैं तो वही वहाँ पर हो रहा था कलर्ड स्वीट मीन्स जो कलर कलरफुल स्वीट्स थी मिठाइयाँ थी उसके शॉप पे उसको लेने के लो, लिए लोग एक दूसरे को धक्का सा दे रहे थे डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड और उसकी जो मिठाइयाँ थी वो किससे उन, उन मिठाइयों की सजावट किससे थी सिल्वर एंड गोल्ड मीन्स चांदी और सोने के रंग की जो आपने देखी होंगी मिठाइयाँ कुछ गोल्ड कलर की होती हैं कोई सिल्वर कलर की होती हैं ऐसे रंग बिरंगी सी मिठाइयाँ उसकी शॉप पर थी और वो बोल बोल के बेच रहा था The child stirred opened uh, and his mouth and his mouth watered for the बर्फी अब जो बच्चा था वो क्या करने लगा उसका जो माउथ था उसका जो मुँह था वो क्या हो गया खुला सा रह गया एंड हज़ माउथ वाटर्ड और उसके मुँह में पानी सा आने लग गया फॉर द बर्फी मीन्स बर्फी के लिए दैट वॉज हिज़ फेवरेट स्वीट क्योंकि वो उसकी फेवरेट स्वीट थी आई वॉन्ट दैट बर्फी ही स्लोली मरमड उसने धीरे से भुन भुनाते हुए कहा मुझे ये बर्फी चाहिए बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी ही डेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज रेडी लेकिन उसका मन तो बहुत था वो धीरे से भुनभुनाते हुए कहता है कि मुझे बर्फ़ी चाहिए लेकिन हाफ न्यू लेकिन उसको आधा पता था एज ही बेग्ड कि जैसे ही वो मांगेगा अपने पेरेंट्स से दैट हिज प्ली वुड नॉट बी उसकी जो प्रार्थना है प्लीवेंस होता है प्रार्थना याचना मांगना उसकी जो प्रार्थना है वुड नॉट बी हीडेड उसको पूरी नहीं की जाएगी बिकॉज हिज पेरेंट्स क्योंकि उसके पेरेंट्स कह सकते हैं ही वॉज रेडी कि तुम लालची हो क्या मैं पेरेंट्स मोस्टली ऑलमोस्ट ऐसे बोल देते हैं अपने बच्चों से तो वो कह रहा है कि मैं बर्फ़ी वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बच्चा बर्फ़ी चाहता था लेकिन उसको आधा पता था कि अगर मैं अपने पेरेंट्स से मांगूँगा तो मेरे पेरेंट्स कहेंगे कि नहीं नहीं चाहिए नहीं दिलाएँगे हम आपको तुम 
ग्रेडी हो तुम लालची हो सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव डाउन इसलिए उसने अपने पेरेंट्स से कहा ही नहीं और बिना जवाब के वो आगे बढ़ गया नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ देखते अ फ्लावर सेलर हॉग्ड अब आगे जब वो बढ़ता है तो एक फ्लावर सेलर मीन्स फूल बेचने वाला मिलता है वो चिल्लाता रहता है अ गारलैंड ऑफ गुलमोहर अ गारलैंड ऑफ गुलमोहर मीन्स गुलमोहर की माला गुलमोहर की माला द चाइल्ड सीन इ रेसिस्टिबली ड्रॉन अब जब बच्चा उसको देखता है तो बिना रुके हुए वो उसकी तरफ खिंच जाता है इरेसिस्टिबली मिस होता है बिना रुके हुए ड्रॉन मिस खिंचना उसकी तरफ खिंच जाता है अट्रैक्ट हो जाता है ही वेंट टुवर्ड्स अ बास्केट वो बास्केट की तरफ पहुंचता है वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड जहाँ पे वो फूल वाला अपने फ्लावर्स का हीप मिस ढेर बना के रखता है एंड हाफ मरमड और भुनभुनाने लगता है आई वॉन्ट दैट गार्डलैंड मुझे ही माला चाहिए बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाई हेम दोज फ्लावर्स लेकिन अब फिर वो जानता है कि उसके पेरेंट्स उसको रिफ्यूज़ कर देंगे मना कर देंगे बिकॉज दे वुड सी दैट दे वर चीप क्योंकि वो कह देंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा चीप है सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव डॉन इसलिए फिर से वो बिना जवाब का वेट करते हुए आगे बढ़ गया नाव आगे देखिए अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो जब आगे बढ़ता है तो क्या देखता है एक आदमी एक डंडा लेके खड़ा हुआ है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बलून्स इस कल कई डिफरेंट कलर्स के बलून्स हैं उसमें फ्लाइंग फ्राम इट उसमें से उड़ रहे हैं द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ दियर सिल्कन कलर्स वो जो सुंदर से कलर्स थे उनकी तरफ उसको देखकर बच्चे को क्या लग रहा था जैसे कि वो रेनबो ग्लोरी मिस रेनबो के कलर्स हैं वो ग्लोरी में शान ग्लेरो रेनबो की जो कलर्स होते हैं उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होने लगा एंड ही वॉज फील्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पजेज दैम ऑल अब अब उसको बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग मीन्स बहुत अधिक डिज़ायर बहुत अधिक इच्छा होने लगी टू पजेज दैम ऑल उन सभी चीज़ों को लेने के लिए पजेज मीन्स अपने आप अपना अपना बना लेना तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बच्चा अब बहुत ज़्यादा ही उसकी जो इच्छा थी बहुत तीव्र हो गई बहुत ज़्यादा हो गई उन सारी बलून्स को लेने के लिए बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम द बलून्स अब फिर से वो जानता है कि उसके पेरेंट्स उसको बलून्स नहीं दिलाएंगे बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच ट्वाइज अब वो क्या कह रहा है कि अब उसके पेरेंट्स क्या कह देंगे कि ही वॉज टू ओल्ड कि अब तुम बहुत बड़े हो गए हो बैलून से नहीं खेला जाता सो ही वॉक्स ऑन फादर अब वो आगे बढ़ जाता है मीन्स मिठाइयों को देखकर वो कहता है कि उसके पेरेंट्स कह देंगे कि तुम लालची हो फूलों को देखकर कह देंगे कि ये फूल बहुत चीप हैं और जब बलून्स मांगेगा तो उसको पता है कि मेरे पेरेंट्स कह देंगे कि तुम अब बच्चे नहीं हो तुम ये इसको नहीं खेल सकते नाउ आगे बढ़ता है तो क्या उसको मिलता है अस्नेक चारमा स्नेक चारमा मिस होता है जो सांप बीन बजाने वाले सपेरे जिनको बोलते हैं स्टूट प्लेइंग अ फ्लूट फ्लूट मीन्स बाँसुरी टू अ स्नेक एक सपेरा बैठा होता है अपनी बाँसुरी को लेता है और स्नेक को विच क्वाइल क्वाइल में सोता है गोल गोल जैसे मोर्टीन वगैरह की क्वाइल होती है वैसे इट्स सेल्फ इन अ बास्केट उसने गोल गोल करके बास्केट में सांप को बैठा रखा है इट्स हेड रेज इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वैन उसका जो हेड है सांप का वो ऊपर उठा हुआ है जैसे लगता है कि स्वान जो होती है उसका नेक है While the music is told into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall, और जो flute की बांसुरी की आवाज है वो उस 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 सांप के कानों में इनविजिबल मीन्स बिना दिखाई दिए कि ऐसा उसके कान नहीं दिखाई दे रहे लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि उसके कान में जेंटल रिपलिंग रिपलिंग मीन्स क्या होता है एक गोल गोल से लहर जिसको बोलते हैं लहर तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि सा जो स्नेक चार्मर है वो बांसुरी को बजा रहा है और सांप के कान में उसकी आवाज़ जा रही है ऐसा लगता है कि एक लहर उसके कान में दौड़ रही है द चाइल्ड वेंट टुअर्ड द स्नेक चार्मर बच्चा दौड़ के स्नेक चार्मर के पास पहुँच जाता है बट नोइ हिज पेरेंट्स हैड फॉर बिडन हिम लेकिन अब वो जानता है फिर भी वो जानता है कि मिस उसके पेरेंट्स जो है वो उसको मना कर देंगे फॉरबिडन मिस मना कर देंगे उसको मना कर देंगे हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक कोर्स मिस होता है घटिया तो वो जानता है कि अब मेरे पेरेंट्स मुझे मना कर देंगे और कहेंगे कि इस घटिया म्यूजिक को मत सुनो एज द स्नेक चारमर प्लेट जो स्नेक चारमर बजा रहा था मिस बांसुरी की आवाज़ को उसके वो कहता है कि मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं मुझे कहेंगे कि ये बहुत घटिया म्यूजिक है इसको मत सुनो ही प्रोसीडेड फर्दर अब वो आगे और बढ़ जाता है देयर वॉज अ राउंड अबाउट एंड फुल स्विंग अब आगे बढ़ता है तो उसको क्या मिलता है एक जो गोल गोल घूमने वाला झूला होता है वो मिलता है उसको मैन वोमेन एंड चिल्ड्रन कैरीड अवे इन अ वर्लिंग मोशन वहाँ पे बच्चे मैन वोमेन सभी क्या कर रहे होते हैं उस घुमावदार वर्लिंग मोशन में उस घुमावदार झूले पे घूम रहे होते हैं श्रीड और चीख रहे होते हैं एंड क्राइड विद डिजी लॉफ्टर और बहुत ही ज़्यादा हंसी के साथ में डिजी मीन्स 
पागलों वाली हंसी जैसे कि झूले में बैठते हैं लोग चिल्लाते भी रहते हैं और बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी भरी हंसी हंसते रहते हैं तो वैसे कहा जा रहा है कि उस झूले के पास जो गोल वाला झूला होता है वहाँ पर मैन वोमेन बच्चे सभी इकट्ठे थे और उस घुमावदार झूले में झूल रहे थे और चीख भी रहे थे और एक हंसी के साथ में वो चिल्ला भी रहे थे सो स्टूडेंट्स ये आपका सेकेंड पेज हो गया है अब थर्ड पेज आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ओके थैंक यू स्टूडेंट्स